హలో మాస్టర్స్ అందరికీ నా ఆత్మ ప్రణామాలు నా పేరు అనసూయ మాది ప్రొద్దుటూరు నేను ధ్యానం చేయడం మొదలుపెట్టి పదహైదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ధ్యానం ఫస్ట్ చేయలేదు ఎంతమంది చెప్తూ ఉన్నా కూడా ధ్యానం చేయకుండా దాటేస్తూ వచ్చాము మా అక్క సీనియర్ మాస్టర్ అమ్మ ఉంది అక్క కూతురు ఉంది వాళ్ళు ఎవరు చెప్తూ ఉన్నా కూడా చేయడం లేదు ఫస్ట్లో మేము పిరమిడ్ మాస్టర్ ప్రత్యూష వాళ్ళ ఇంట్లో రెంట్కి ఉంటా ఉన్నాం మేము ప్రత్యూష మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చెప్తూ వచ్చింది ధ్యానం చేయండి అక్క చాలా బాగుంటుంది ఆరోగ్యం బాగుంటుందని ఎవరైనా పెరటి చుట్టూ వైద్యానికి పనికిరాదు అన్నట్టు ఎంత చెప్తూ ఉన్నా కూడా మేము చేసేవాళ్ళం కాదనమాట అందుకని బాగా కష్టాలు వచ్చిన తర్వాత ధ్యానంలోకి వచ్చినాము అట్లా ఇట్లా కాదండి చాలా చాలా బాగా నొప్పులు ఉన్నాయి బ్యాక్ పెయిన్ చెయ్యి సలుపు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది విపరీతంగా ఉంది నొప్పి అనమాట అది ఎంత చేసినా కూడా ఎన్ని ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్రేలు స్కానింగ్లు ఎన్ని తీసినా కూడా అది పోలేదు వెంట్రుక వాసి అన్నారం అంత ఉంటుందంట అది ఏదో మెల్ట్ అయింది ఎంత ఇవన్నీ చేసినా కూడా బ్యాక్ పెయిన్ పోలేదు ఏం పోలేదు వీళ్ళు ధ్యానం చేయి బాగుంటుంది అంటారు ధ్యానం చేయంటే ఏం చేస్తామన్నా కూడా పోలేదు కదా ధ్యానం చేస్తే పోతుందేమో చూద్దాంలో అనేసి కూర్చున్నాము ఆ నొప్పులకు తోడు ఈ నొప్పులు కూడా ఇంకా ఎక్కువైనాయి అది ఇంట్లో చెప్తే నీకు ఉండేటి చాలాక మళ్ళీ కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటావా అని చెప్పని ఇంట్లో వాళ్ళు భర్త అత్తమ్మ వాళ్ళందరూ కానీ చేయాలనేది కొంచెం మనసులో పడింది వాళ్ళకి తెలియకుండా ట్యాంక్ దగ్గర దొంగ చాటుకు వెళ్ళి ధ్యానం చేయడం మొదలు పెడతా వచ్చినాం అనమాట దీనికి కారణం మాకు ఫస్ట్ మెయిన్ అక్క అక్క వాళ్ళ పాప ప్రత్యూష మేడం ఫస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి నేర్పించి లేదక్క నువ్వు చేస్తూ ఉండు తగ్గుతుంది అని చెప్పని చెప్పింది చాలా రోజులు కొద్ది రోజులు బాధలు పడి నొప్పులు ఎక్కువైనా కూడా తర్వాత తర్వాత తగ్గింది సార్ చాలా అంటే ఐదు నిమిషాలు కూడా నేను కూర్చోలేకపోతా వచ్చినాను ఒక భోజనం చేయాలన్నా టిఫిన్ చేయాలన్నా కూడా నిలుచుకొనే తినాలా లేదంటే స్ట్రైట్గా పడుకోవాలా ఎంతసేపు అని నిల్చుంటాము ఎంతసేపు అని పడుకుంటాము కూర్చోలేను అది ఏం ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్లు ఎంతమందికి చూపించినా కూడా తగ్గలేదు అది తగ్గడానికి చిన్న చిన్నగా ధ్యానం మొదలుపెట్టి అవన్నీ తగ్గించుకున్నాను కానీ అందరికీ మెసేజ్లు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మేడం చెప్పింది కదా అదొక బాధ ఏం నాకేం కనిపించడం లేదు ఏం రాలేదు నాకు ఎందుకు ఇట్లా నేను నేనేమైనా సరిగా ఉండడం లేదా చేయడం లేదా అని కొంచెం బాధ ఉండేది కానీ ధ్యానం మాత్రం చేస్తూ ఉన్నాను ఒకసారి ప్రేమనా సార్ వచ్చినాడు సార్ ఎందుకు సార్ నాకు ఇట్లా ధ్యానం కుదరలేదు అంటే అవునా సార్ కూర్చో ఊరికే అని చెప్పినాడు కూర్చోబెడితే మూడు గంటల సేపు ఒకటే సిట్టింగ్ కూర్చోబెట్టినాడు అప్పుడు మొత్తం కానీ మొత్తం కనిపించింది అనమాట సార్ అన్నాడు కూర్చు కుదిరినా కుదరకపోయినా ఫస్ట్ కూర్చో ధ్యానం చేస్తూ ఉండు అన్నీ బాగుంటాయని చెప్పినాడు సర్లే అని చేస్తూ ఉన్నాం కానీ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అట్లా అయిన తర్వాత లోపల నుంచి మెసేజ్ రావడం మొదలుపెట్టింది ధ్యానం ధ్యానం చేస్తున్నా కదా పిరమిడ్ అనేది సారీ ధ్యానం అనే జెండాను పెట్టు ఇంట్లో అని చెప్పని ఏంది తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా తెలుసు కాంగ్రెస్ తెలుసు ఇవన్నీ తెలుసు పిరమిడ్ జెండా అంటే ఏందంటే సార్ని అడిగితే ప్రేమన సార్ సార్ ఏం సార్ ఇట్లా అంటే ఇంట్లో సెంటర్ పెట్టమ్మా ధ్యానం చేయండి అందరూ మీకు చుట్టుపక్కల ఇంటి ఇంటి గిరిగి ఇంట్లో పరిగణలను పిలిచి అందరితో ధ్యానం చేయించి మీరు చేయండి అని అప్పుడు అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్కి అట్లా సెంటర్ పెట్టుకొని చేస్తూ వచ్చినాము ఇంట్లో అత్తమ్మ మా హస్బెండ్ ఉన్నారు అప్పుడు తను చేయమంటే చేయకుండా అన్నాడు సరే ఎవరికి ఏం చెప్పేది ఏం లేదు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది అని చేసి చేస్తూ ఉన్నా మాది ముందు చెప్తే చాలా పెద్ద స్టోరీ అవుతుంది సార్ తను మ్యా మా మ్యారేజ్ అయిన తొమ్మిది నెలలోనే యాక్సిడెంట్ చాలా చాలా కష్టాలు అంటే ఏంటంటే పెద్ద బుక్ రాయచ్చు అనమాట కూర్చోబెట్టి రెండు గంటలైనా కూడా సరిపోదు ఆ కష్టాలు చెప్పడానికి తను ఎంత చెప్పినా కూడా ధ్యానం చేయమంటే ఎన్ని మసీదులు ఎన్ని గుళ్ళు ఎన్ని చర్చలు తిరిగితే తగ్గలేదు ధ్యానం చేస్తే ఈ నొప్పులు పోతాయా అని అంటే తను ఫు టూ టూ ఇయర్స్ అట్లా బెడ్లోనే ఉండేవాడు అనమాట నడవలేని స్థితి మ్యారేజ్ అని కొత్తలోనే యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అది బోన్ రియాక్షన్ ఇచ్చి ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఆపరేషన్స్ ఇంకా అది వద్దు పెద్ద లవకోస తీయచ్చు అనమాట సినిమా చాలా చాలా పెద్ద పెద్దది అది ధ్యానం చేయమంటే చేసేవాడు కాదు సరే టైం రావాలి ఎవరికైనా ఇప్పుడు నాకు కూడా నేనేం ఫస్ట్లో చెప్తే వినేదాన్ని కాదు కదా నాకు టైం వచ్చింది నేను వచ్చినాను తను కూడా వస్తాడు అనుకుంటా ఉన్నాము ఇంకా మళ్ళీ ఆపరేషన్కి రెడీ అవ్వడానికి మా ఇంటి ఓనర్ వాళ్ళని అడిగి 
అమౌంట్ ఉంటే అది తీసుకొనేసి ఇంకా ఆపరేషన్ రెడీ అయిపోతున్నాం పోవాలా కానీ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ పిన్నమ్మ ఉంది ఆమె మీద రెస్పెక్ట్ ఈయనకి ప్రేమ్నా సార్ వేరే వాళ్ళకి హెల్త్ బాగాలేకుంటే వన్ ఇయర్ ఆమె బ్యాక్ బ్యాక్ పెయిన్తో మంచంలో ఉందన్నమాట హస్తి పంజరం లాగా అయిపోయిన మనిషి ధ్యానం చేసి ఒక్క ఫార్టీ వన్ డేస్లోనే ఆమె రికవర్ అయింది ఆ విషయం చెప్పింది రే నా మీద వద్దు ఆమె మీద నువ్వు ప్రేమతో అయినా సరే నువ్వు ధ్యానం చేయని చెప్తే నేను మీ మీద ఎవరి మీద రెస్పెక్ట్తో కాదు మా పిన్నమ్మ మీద రెస్పెక్ట్తో చేస్తానని చెప్పి చేసిన మనిషి ఒక ఫస్ట్ సిట్టింగ్ ప్రేమ కళ చంద్రకళ మేడం నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ధ్యానం చేయించినాము చేపిస్తే ఒక్క ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి పత్రి సార్ చిన్న విగ్రహ రూపంలో వచ్చేసేసి తన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిపోయినాడు అప్ప అప్పుడే మొదలైందా నాకు తనకి నా లేదు ధ్యానం చేస్తానని చెప్పి రోజుకు నాలుగు గంటలు అట్లా ఫార్టీ వన్ డేస్ చేసినారు అస్సలు నడవలేడు అట్లాంటిది మా ఇంటి దగ్గర పద్దెనిమిది ఇరవై తాపలు ఎక్కాల చంద్రకళ మేడం ఇంటి దగ్గర ఒక ఇరవై తాపలు ఎక్కాల తను రివర్స్ పట్టుకొని నేను కాల్ పట్టుకొనేసి తీసుకుపోయి చేయించి ఒక వన్ వీక్ అలా అంత ఒక పచ్చి టెంకాయ ఉంటుంది కదా కొబ్బరి బొండం అంత గడ్డ వస్తుంది అనమాట మోకాల దగ్గర ఒక చిన్న బోన్ పీస్ బయటికి రావడానికి ఒక వ్యర్థ పదార్థం ఏదైనా ఉంటే లోపల అది బయటికి పోవడానికి మన బాడీనే సహకరించకుండా దాన్ని పంపించేయడానికి ఎంత చేస్తుందంటే అంత చేస్తుంది అది అవన్నీ మళ్ళీ ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనిపించింది ఇంత వ్యర్థం మన లోపల ఉంటే మనం ఎట్లున్నాం ఇన్ని రోజుల నుంచి అందుకేనేమో ధ్యానంలోకి వచ్చింది ఇవన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి అనేసి ధ్యానం చేసేసి వన్ వీక్ కల్లా ఆ బోన్ బాగా అది అది బాగా అయిపోయి ఆ గడ్డ కరిగిపోయి చాలా బాగా అయిపోయింది అప్పుడు ప్రొద్దుటూరులో ధ్యానం ఉంది అంతకుముందు కానీ ఒక చలనం అనేది వచ్చేసింది రాజు సార్ అంత మొండి మనిషి అట్లాంటి ధ్యానం చేసి బాగా అయిపోయింది కదా అని చెప్పి అనేసి తనకి ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది ఇంట్లో అత్తమ్మ తను అందరూ బాగా ధ్యానం చేసేవాళ్ళు ఇంట్లో ఏడేళ్ళు అది క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి జరుగుతూ వచ్చినాయి ఉదయం సాయంకాలం రాత్రికి రోజు మూడు గంటల సేపు పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు అంతా ఒక ఇరవై మంది దాకా వచ్చి ధ్యానం చేసుకొని చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఉండేవాళ్ళు కూడా పోగొట్టుకున్నారు ధ్యానం వల్ల చాలా లాభాలు పొందినాము ఇట్లా ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ జరిగింది సెవెన్ ఇయర్స్ జరిగిన తర్వాత తను అదే కొంచెం బిజినెస్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేటప్పటికి మెడిటేషన్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చినారు తగ్గించుకున్నప్పుడు ఏదైనా కూడా మనం చేస్తూ ఉంటేనే కదా అది ఉండేది దాన్ని కొంచెం తగ్గించినారు అప్పుడు హెల్త్ కండిషన్ మళ్ళీ బాగాలేదు అప్పుడు అందరూ అన్నారు ఎందుకు ధ్యానం చేస్తే బాగవుతుంది అన్నారు బాగైంది మళ్ళీ ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది అని నాకు ఆ మాకు అయితే మాత్రం ధ్యానం మీద అపనమ్మకం ఎప్పటికీ లేదు ఆ తను కూడా లేదు ఎందుకంటే పక్కన వాళ్ళు అంటూ వచ్చినారు కానీ తనకు తనకే అనిపించింది ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు బ్యాంకులో డబ్బులు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి తీసేసుకుంటా ఉంటే దాంట్లో ఏముంటుంది ఏమి ఉండదు దాంట్లో వేస్తే ఉంటుంది కానీ ఉండదు అంతా తీసేసి ఖర్చు పెట్టుకుంటా ఉంటే ఎప్పటికీ ఏం మిగలదు కదా మన పరిస్థితి కూడా అట్లే ఉంది ఇప్పుడు ధ్యానంలో వచ్చిన తర్వాత ధ్యానం చేస్తున్నాం బాగుంది ఎప్పుడైతే ధ్యానం తగ్గించి దాని మీద కొంచెం తగ్గించినామో అది మళ్ళీ రివర్స్ రావడం మొదలుపెట్టింది అది తెలుసుకొని మళ్ళీ చేసి బాగా రికవర్ అయ్యి మళ్ళీ సెట్ అయ్యి మళ్ళీ సెకండ్ కూడా చాలా బాగా రికవర్ అయినారు అట్లే జరుగుతూ వచ్చినాయి సెవెన్ ఇయర్స్ ధ్యానం లేక వచ్చిన తర్వాత మేము మనస్ఫూర్తిగా మనశ్శాంతిగా ఆనందంగా జీవించగలవడం మొదలుపెట్టినాం జీవించడం మొదలుపెట్టినాం అంతకుముందు బ్రతుకుతూ ఉన్నవాళ్ళం ఆనందంగా జీవించడం అన్నీ ఆటుపోట్లు చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఉన్నా కూడా అవి అన్నీ ఎదుర్కొనేసి ఆనందంతో ఉన్నాం ఒక్కసారి మళ్ళీ తనకు మళ్ళీ ఒక రెండు వేల పన్నెండు అక్కడికి ధ్యాన మహాచక్రం కడతాలకు వచ్చి నన్ను వదిలిపెట్టేసేసి టూ డేస్ ఉండి మళ్ళీ వచ్చేసినారు నేను ప్రేమనాథ్ సార్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాను అప్పుడు తనకు మెడిటేషన్లో కనిపిస్తుందంట బ్లాక్ బోర్డు తన మీద ప్లస్ అనేది గుర్తుంది ఏం అర్థం కాలేదు సార్ ఏం సార్ ఇట్లా ప్లస్ గుర్తు కనిపిస్తుంది బిజినెస్ ఏమైనా బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలనే బాగా లాభాలు వస్తాయని అంటే ఏమో తెలీదు రాజు నువ్వే ధ్యానంలో చూసి కనుక్కో అని చెప్పినారు అది అర్థం కాలేదు రావడం రావడం ఆ పది రోజులు ధ్యానం అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చినాక ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా రెండు వేల పద్మూడు జనవరి నుంచి మొదలు పెడితే త్రీ మంత్స్ ఒక్కటే పెయిన్స్ ధ్యానం చేయడానికి బాడీ సహకరించదు చా పిచ్చి పిచ్చిగా అట్లా అయిపోయినట్టు అయిపోయింది అనమాట అతను చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు ఈ టైంలో ఉన్నట్టు ఇంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొంకొం
తనకి ఎప్పుడైనా హెల్ప్ కాల్ లేకుంటే నాకు ముందే తెలిసిపోతుంది ఎప్పుడు బాగైతుంది కూడా చెప్తాయి అని కరెక్ట్గా అట్లా ధ్యానంలో చాలా అనుభవాలు వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా రాసి పెట్టుకున్నాను కొద్ది రోజులు ఇంకా వచ్చిన తర్వాత రాసుకున్నాక ఇంకా మళ్ళీ ఏమి అనిపించలేదు సరే ఏది జరిగినా ఏది వచ్చినా మనం మంచికే అన్నట్టు రెండు వేల పదమూడులో తను ఒక మార్చ్ ఇరవై ఏడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి బాడీ వెకేట్ చేస్తున్నారు చేసేటప్పుడు చేసే ముందు రోజు నైట్ చెప్తూ ఉన్నాడు నాకు ప్లస్ కనిపించింది కదా అది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఏమంటే ఆ త్రీ మంత్స్ ధ్యానం చేస్తున్నాము హాస్పిటల్స్ కూడా వెళ్తున్నాం వెళ్ళినాం ఎందుకంటే ధ్యానం చే చేస్తే దాని మీద మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే సరే అంత మనం సరిగా ధ్యానం చేయక దాన్ని ఏదో ఒకటి అన్న మనస్ఫూర్తిగా నమ్మి చేయాలి కదా అది చేయలేనప్పుడు హాస్పిటల్లోనే చూపించుకోవాలని అందరు అర్చున్నారు అప్పుడు అనిపించింది ఓహో ప్లస్ గుర్తు అంటే ఇది హాస్పిటల్ ఇదేమో మనకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు ముందే సిగ్నల్స్ చెప్పినారు వాళ్ళ మాస్టర్స్ కానీ అప్పుడు మన సార్ నది అడిగితే ఎవరికి చెప్పాలన్నా కూడా ముందు చెప్పనే లేదు ఎందుకంటే నా బాడీ సహకరించడం లేదు నాకు అది అయిపోయింది టైం దానికి అయిపోయింది కాబట్టి ఎవ్వరు ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతవరకే ఉంది నాకని చెప్పినారు కానీ నేను కొంచెం వ్యామోహంతో చాలా సఫర్ అయినాను పోయి వెళ్ళి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ప్రొద్దుటూ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అంటే మా వాళ్ళు అందరూ అండి ఎవరైనా సరే జయ ప్రత్యూష సురేఖ దేవి లావణ్య మొత్తం చాలామంది ఉన్నారు అందరూ బా పేరెంట్స్ కానీ బంధువులు పిరమిడ్ మాస్టర్స్ చాలా హెల్ప్ చేసి నన్ను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ లాగా వాళ్ళ ఇంట్లో మనిషిలాగా నన్ను దగ్గర తీసి నన్ను మళ్ళీ ఒక మామూలు మనిషిని చేస్తున్నారు త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ నేను ఖాళీగా ఉన్నాను వన్ ఇయర్ వరకు నేను మళ్ళీ మనిషిని కాలేకపోయినాను ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాను కానీ వ్యామోహం ఎక్కువ ఉంటుంది ఉంటుంది ఉండొచ్చు కానీ నాకు చాలా అతి ఎక్కువ అనమాట ఏదైనా అతిగా ప్రేమించడం ఎక్కువ అది అది అట్లా అయితే నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు కారణాన్ని తెలుసుకో అంటే చేసేదాన్ని చేయలేకపోతూ వచ్చినాను ధ్యానం పత్రి ప్రేమ సార్ అన్నాడు ఏందుకు నీ బాధ అంటే నేను చనిపోవాలి సార్ అంటే చనిపోవాలన్నా కూడా ధ్యానమే చేయాలా కాబట్టి ధ్యానం చేయి తొందరగా చనిపోతామని చెప్పినాడు అప్పుడు ఎట్లా చేయాలి సార్ నేను చేయలేక కళ్ళు మూసుకోలేకున్నాను అంటే కళ్ళు తెరుచుకొని ప్రకృతిని గమనించు నీ మాటలు గమనించు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు గమనించు ప్రతి క్షణం నీ శ్వాసను గమనించు అదే ధ్యానం అంటే ఇంకేం లేదు ఏ పని చేస్తున్నా నీ శ్వాసను గమనించుకుంటూ నువ్వు నేర్చుకో ఇది ధ్యానం అన్నాడు అప్పుడు త్రీ మంత్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రికవర్ అయిన తర్వాత ఈ మా ఫ్రెండ్స్ అందరి హెల్ప్ వల్ల నేను మళ్ళీ మామూలు మనిషిగా అయినాను అయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్ అని నా జీవితంలోకి మళ్ళీ మా మా ఇంటి పైన అంటే ప్రతి సార్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే మా ఓనర్స్ పైన వాళ్ళు కింద మేము ఉన్నాము వాళ్ళు కొంచెం దూరం బంధువులు కూడా అవుతారు అనమాట మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాను నేను మంచి కుటుంబం దొరికింది మంచి భర్త సపోర్టింగ్ దొరికింది తను బంధువు దాన్ని గంటలు గంటలు కూర్చొని ధ్యానం చేయకపోయినా కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాడు చాలా పాజిటివ్గా ఉంటాడు ఏదైనా సరే ఇంకా నేనే ఒక్కోసారి ఏదైనా ఎక్కువ ఎమోషనల్ అయినా కూడా ఎందుకు అట్లయితే అవి ఏం కాదు బాగా అయిపోతుంది లేని తను నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇస్తాడు అందరి వల్ల నేను అందరు ధ్యానం వల్ల నేను మాత్రం ఎప్పటికీ బాగున్నాను అందరూ ధ్యానం చేసి మనస్ఫూర్తిగా ప్రశాంతంగా సంతోషంగా జీవించాలి అంటే ధ్యానమే శరణ్యం వేరే ఏది లేదు నేను పత్రి సార్ కూడా చెప్పినాను సార్ నాది ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఏం పర్లేదు మంచి హెల్ప్ మంచిది డెసిషన్ తీసుకున్నావు నువ్వు ఒకరికి హెల్ప్ నీకు ఒకరికి హెల్ప్ కావాలి కాబట్టి ఏం పర్లేదు అని సార్తో చెప్పి అండ్ అడిగినాను చెప్పినారు పర్సనల్గా నేను మాట్లాడాలి సార్ మీతో అంటే నాకు అర్థమైంది చెప్పు అని చెప్పినాడు ఇది సార్ ఇట్లా అనుకున్నాను ఏం ఎట్లా అంటే ఏం పర్వాలేదమ్మా అని చెప్పి చెప్పినారు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ధ్యానం లేక వచ్చిన తర్వాత మానసికంగా భౌతికంగా శారీరకంగా అన్ని రకాలుగా ఏవో వచ్చిన వచ్చిన వచ్చినా కూడా నేను మళ్ళీ 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 చెప్తున్నా ధ్యానం వల్లనే మనకు బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానం చేసి ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను